ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫുഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് ബണ്ണാണ് വളരെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാല് വേണം അപ്പം പാല് ഇത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചെറു ചൂടോടു കൂടി വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് ഞാൻ പൊടിയും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാരണം ഈസ്റ്റും പാലും കൂടി ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് ഇതിന് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു വലിയ പീസ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വേഗം തന്നെ മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും ബട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായി ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാലെടുത്ത ആ കപ്പിന് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇടുക ഇനി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൂടാതെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മധുരത്തിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടർ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാലും ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് വെച്ച മിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ എന്നതാണ് കണക്ക് നമ്മൾ പൊടിയും പാലും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പാകം കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിനി കിച്ചൺ കൗണ്ടറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ കുറച്ച് ബട്ടറാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ മാവ് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം കയ്യിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒട്ടും അത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്താൽ ഒട്ടലൊക്കെ മാറി കിട്ടും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കുഴച്ച് കുഴച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം മാവ് ഡബിൾ സൈസായി കിട്ടും ഞാനിത് കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെച്ചത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പൊന്തി 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 വരുന്നത് ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെച്ച പാത്രത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതായതേ പോലെ നല്ല പൗഡർ ആക്കി എടുക്കണം 
ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയിടുക നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തേങ്ങയെടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മുന്തിരി ഇനി അത് നമുക്ക് തേങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അതിപ്പോൾ മൂന്ന് കളറുണ്ട് യെല്ലോ കളർ റെഡ് കളർ ഗ്രീൻ കളർ അങ്ങനെ മൂന്ന് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ഇതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ബണ്ണിലേക്കുള്ള മിക്സിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം സെറ്റാക്കാം ഞാനിത് ഓവലല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് സാധാ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രമാണ് കുറച്ച് ഉള്ള് വട്ടമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഉപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വട്ടോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെക്കാം ഞാനൊരു വട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിന് ഒരു ഡാമേജും വരില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം അത് സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാവ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കോക്കനട്ട് ബണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാത്രം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇച്ചിരി സൈഡ് വട്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം അതും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നേരത്തി കൊടുക്കണം അങ്ങ് എന്ത് വരെ പോകണ്ട അടുക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് വാഷൻ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ പാലായാലും മതി നമ്മുടെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോക്കനട്ട് ബണ്ണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എനിക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തു ഇത് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വരാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളൊന്നും വേവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം പര പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി കോക്കനട്ട് ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന അതേ ബണ്ണ് തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല അടിപൊളി ബന്ന് കളറൊക്കെ അതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫില്ലിങ്സിന് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുന്തിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ മാത്രം വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ബണ്ണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊ